ओके स्टूडेंट्स इन द लास्ट वीडियो यू हैड सीन अबाउट दिस टू कम्युनिकेशन स्टाइल्स मैड इज पैसिव एग्रेसिव है पैसिव एग्रेसिव असर्टिव आई हैड एक्सप्लेन टू यू इन द लास्ट वीडियो दी स्टाइल्स एंड नाउ देर इज आल्सो हैड दिस रोल प्ले ऑन डिफरेंट कम्युनिकेशन स्टाइल दिस एक्टिविटी यू कैन डू एट योर होम or in your neighborhood like this is a fun field activity okay reflecting on your communication style consider which can be the most kaise karna hai ye role play three select a neighborhood problem or group example kya hai kya hai yaar kya aapke liye jo alag bhi ho sakti hai and practice a short role play to demonstrate three communication styles the player might be two facilitators and a participant the aggressive the passive people play the role of an actually so that it is so obvious it is fun okay you can do this at the home with your brother sister your friends also and just in fact you can depict all other styles that sometimes you will become aggressive somewhere where the passive assertive Okay, it will be very fun. And then you have to note down, my friend, your communication styles, and they will suggest that what was this. Okay, now moving to the next is here. This is all activity you have to do. This is this is here. Now let us start with what is writing. Writing is also a form of communication, okay, and allows students to put put their feelings. Like you, are, you might have the habit of reading novels and various subjects. These are basically the thoughts of the authors that is being communicated to you, and you like to read those thoughts, okay, and. I am going to prefer to organize their knowledge and belief into the missing argument. Or, in fact, you should have a habit of reading novels, various biographies, and in fact, you should also read the uh, this editorial in the newspaper. That is a very good habit if you have these habits. You will definitely have a very good communication style. Okay, and. well this all written communication in this written communication you have to be very perfect with your sentence framing your grammatical errors vocabularies then only you are will be able to do this right written communication very well okay sentences the main focus here is to improve basic sentence composition skills one can know the type of the sentence and function of the आपको अलग अलग टाइप के सेंटेंस बनाना सिखाएंगे ओके थ्री टाइप्स ऑफ सेंटेंस सिंपल कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस व्हाट इज द सिंपल सेंटेंस अ सिंपल सेंटेंस इज अ वन इंडिपेंडेंट वो एकदम इंडिपेंडेंट रहता है उसको बोल दिया उसके आगे पीछे कुछ नहीं बस वो दैट सेंटेंस इज कंप्लीटली ओके इंडिपेंडेंट क्लॉज एट आर एस सब्जेक्ट एंड अब एंड एक्सप्रेस नोटिस दैट देर आर सम इम्पोर्टेंट रिक्वायरमेंट फॉर सिंपल सेंटेंस सिंपल सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होना चाहिए एक वर्ब होना चाहिए और ये मस्ट एक्सप्रेस कंप्लीट इनकम्प्लीट नहीं होना चाहिए ओके एग्जाम्पल आई एम आउट ऑफ पेपर फॉर द प्रिंट यहाँ पे उसने कंप्लीटली बोल दिया विल यू हेल्प मी विद द मैथ्स वर्क ये क्वेश्चन है एंड बट इट इज कंप्लीट दैट शी हैव आस्ट फॉर द हेल्प इन द मैथ्स वर्क वेर इज द सब्जेक्ट दैर इज द वर्क ओके नाउ अगर आप नेक्स्ट पे जाते हैं कंपाउंड सेंटेंस ए कंपाउंड सेंटेंस अलाउज अस टू शेयर अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन बाय कंबाइनिंग टू और मोर सिंपल सेंटेंस Which is complete in itself, but a compound sentence may be 
we can link with the other sentence also. Two or more related thoughts onto one sentence. It combines two independent clauses by using conjunction. With the conjunction can be used as a sentence as an and this creates the sentence that are more useful than writing many sentences with separate thoughts. Amisha, see in the lower classes you might have studied the noun, pronoun, few use term. Amisha. राम रैक वाटर राम रैक तो उसकी जगह पर हम लोग ही बोलने लग जाते हैं तो ऐसा ही यहाँ पे भी है कंपाउंड सेंटेंस अगर दिस इज द एग्जांपल ऑफ कंपाउंड सेंटेंस वी यूज कंपाउंड सेंटेंस क्वाइट ऑफ ही आर आर सम एग्जांपल्स द इंडिपेंडेंट क्लॉज इज ग्रीन द सेकंड पर पर्पल एंड कंजेंशन आर ऑरेंज Okay, here if you see the color, I go to office. ये अपने आप में independent पूरा sentence है. I go to office. Okay. But उसके बाद and then I walk to the cabin. यानी वो office तक तो drive करके गया. और उसके बाद अपने cabin तक वो चल के गया. See, this is an independent than green. In the then the second purple and conjunction is the orange. ये एक sentence है जैसे I walk to the cave. इस वो भी complete होगा. But here वो वापस I walk to the cave. I go to the office. And then I walk to the office. यानी उसने जैसे हमने वहाँ पे then then का पढ़ा था वो भी उसको use किया है and He is doing the compound sentence. You can understand that two sentences are being joined by a conjunction. Our next part is complex sentences. Complex sentences are the complex sentence is a sentence that combines one independent clause with at least one dependent clause. Here, यहाँ पे दो sentences हो. यहाँ पे हमने पढ़ा है कि दोनों sentences complete आपस में. बस उन्होंने कंजन्यूशन लगा के और कंप्लीट कर दिया और वो एक सेंटेंस कंपाउंड सेंटेंस बन गया बट हियर इन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या होता है कि वन सेंटेंस इज कंप्लीट अदर सेंटेंस इज डिपेंडेंट ऑन दिस सेंटेंस एक कोई भी सेंटेंस इनकम्प्लीट होगा बिकॉज यू डोंट विद वाइल सी द मीनिंग ऑफ दैट सेंटेंस यू हैव टू थिंक क्या हो रहा है तो जब तक इसके साथ नहीं पढ़ोगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि ये इसके साथ जुड़ा हुआ है ओके ऑल दो रोमन है फॉर्म द कोर्स इज वेरी यूजफुल ओके अगर आप इसको नहीं पढ़ो और इसी को पढ़ो ही फॉर्म द कोर्स इज वेरी यूजफुल तो क्या होगा इसमें या फिर इसको पढ़ो ऑल दो रोमन है अब उसके बाद क्या होगा He found the course very useful. He has a doubt, but he found the course useful. The above example is a complex sentence. It has a dependent clause, Rowan, and a verb, had. Rowan had some doubts. फिर उसका क्या किया? किया? But यहाँ पे independent clause है, वो he and verb form. The form a complete form. Computer has come a long way since they first. यहाँ पे एग्जाम्पल जो दिया है कंप्यूटर हैज कम ए लॉन्ग वे सिंस इट केम फर्स्ट इन द मार्केट यहाँ पे आप देखो दिस एग्जाम्पल बिगिन्स विद एन इंडिपेंडेंट क्लॉज वो अपने आप में कंप्लीट है ओके कंप्यूटर हैज कम ए लॉन्ग वे अब दैट फॉर्म इज ए कंप्लीट फॉलोड बाय इंडिपेंडेंट दे फर्स्ट केम इन द मार्केट के फर्स्ट केम इन द मार्केट अगर खाली इसी को पढ़ो तो कौन आया तो वो हमें पता नहीं तो उसको लिया हमें ये भी पढ़ना है वी हैव टू रीड द कंप्लीट सेंटेंस ओके एंड ये फर्दर है स्टूडेंट ये कंसेप्ट को अगर और देखना है देन यू कैन गो हियर एंड यू कैन चेक द लिंक 
अब आते हैं मैकेज स्किल्स एक्टिविटी ये भी एक एक्टिविटी है चैंटिंग या पॉपुलर ऑनलाइन कम्युनिकेशन सी इन योर नाइन्थ टेंथ इलेवेंथ ट्वेल्थ इन द इंग्लिश सेक्शन वेन यू आर गोइंग फॉर द इंग्लिश सब्जेक्ट देर इज एन ई एस एल दैट इज द असेसमेंट ऑफ लिसनिंग एंड स्पीकिंग ओके वहाँ पे आपको कम्युनिकेशन को जो सुनना है लिखना है वो सब स्पीकिंग वगैरह यहाँ पे भी काम आएगा एंड दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी इम्पॉर्टेंट इन योर लाइफ यू हैव टू बी वेरी केयरफुल योर कम्युनिकेशन इज यूज फॉर लैंग्वेज लर्निंग क्लास ऑफ फॉर स्टूडेंट टू फाइंड इट टू डिफिकल्टी टू राइट दर फर्स्ट तो यहाँ पे ये चैट शीट है द स्टूडेंट विल मेक अ पीस ऑफ पेपर ऑफ राइटिंग सिंपल सेंटेंस और यहाँ पे आप लोग सिंपल सेंटेंस लिख सकते हो एंड दिस एक्टिविटी शुड बी नॉर्मली डन इन दूटेबल सब्जेक्ट ऑफ द स्टूडेंट इज चैट नॉर्मली यू डू दैट चैटिंग ऑन द व्हाट्सएप इंस्टा बट दैट इज नॉट द प्रॉपर कम्युनिकेशन देर आर मैनी स्लैंड्स दैट यू आर यूजिंग In fact, you are in, in fact typing with uh, Hindi words in the English uh, language. Okay, about the children, discuss on your favorite sports. ये बहुत अच्छे topics होते हैं जिन पर आप discuss कर सकते हो, जिन पर sentences बना सकते हो, and it will be very useful for you. Arrange to meet up with client at the weekend and decide. This is a topic given, and it will be explained to the children. ये आपको आपके टीचर एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे इसको किया जाए तो वर्कशीट ये वर्कशीट है तो आपने आपने चूज योर आंसर तो हाउ मेनी क्लोज अपेयर इन देंटेंस को आप जब सेंटेंस करोगे तब आपको ये डिटेल्स दे दी है ओके फ्रेजेस फ्रेजेस आर अ ग्रुप अब फ्रेजेस क्या होता है इट इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट वर्क टूगेदर टू कम्युनिकेट एन एलिमेंट ऑफ स्पीच और यहाँ पे फ्रेजेस भी अलग टाइप के होते हैं बच्चों नॉन फ्रेज इसमें नॉन फ्रेज इज एनी नाउन प्रोनाउन अलाउ विद मॉडिफायर द स्कूल चिल्ड्रन द यस्टर्डेज इन चिल्ड्रन तो यहाँ पे वो पर्टिकुलर नॉन फ्रेज है यस्टर्डेज इन चिल्ड्रन अगर वर्क फ्रेज यानी कुछ काम कर रहे हैं द वर्क फ्रेज इज एनी नंबर ऑफ द वर्क He had been sleeping. तो ये phrase है. He had been sleeping. फिर आगे कुछ आप कुछ sentence बनाना चाहते हो, frame बनाना चाहते हो, वो कर सकते हो. Will contact. ये साथ में. May have written. Okay. This is the verb phrase. यानी कुछ यहाँ पे written. Will contact. यानी कुछ काम करेंगे. Sleeping. तो ये जिसको आप हिंदी में कहते हो क्रिया वो है ओके देन कम्स प्रिपोशनल फ्रेज प्रिपोशनल फ्रेज ऑलवेज स्टार्ट इज द प्रिपोजिशन हमेशा प्रिपोजिशन के साथ स्टार्ट होता है एंड एंड विथ एन नाउन और प्रोनाउन एंड इट्स मॉडिफायर दैट इज कॉल्ड द ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रिपोजिशन एग्जाम्पल थ्रू द वेड फेज ये एक फेज है आई वेंट थ्रू द तो यहाँ थ्रू द वेड फेड ये एक फ्रेज है जो एक प्रिपोजिशनल के थ्रू यानी इसके थ्रू यानी वीड फील्ड के दैट इज द प्रिपोजिशन यर द प्रिपोजिशन थ्रू द ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रिपोजिशन द वीड फील्ड यहाँ पे थ्रू यानी प्रिपोजिशन है जैसे इन ऑन आउट ये होते हैं सब और एग्जाम्पल ऑफ इट ड्यूरिंग द ईयर डिस्पाइट कंप्लेन्स तो ये भी फ्रेजेस है फ्रेजेस इज बेसिकली आई कॉम्बिनेशन ऑफ फ्यू वर्ड्स रिटर्न टू दर वर्बल फ्रेज अगर वर्बल फ्रेज पाते हैं देर आर थ्री टाइप्स ऑफ वर्बल फ्रेजेस पार्टिसिपल का यूज किया जाएगा चरण का यूज किया जाएगा दैट इज द आई एन जी फॉर्म Then the infinitive phrase. Each is expanded. अगर participle phrase का देखो, participle phrases start with either a present or past participle. 
समय पर वॉचिंग साइलेंटली प्रेजेंट अभी कर रहा है और अगर पास्ट में रहेंगे ड्रिवेन टू सक्सी ड्रिवेन टू सक्सी अब जेरेंट क्या होता है जेरेंट होता है आपका वॉक में आई एन जी जो फॉर्म लगता है वो द जेरेंट फ्रेस इज अ प्रेजेंट पार्टिसिपल एंड इट्स मॉडिफायर दैट्स लाइक एन ऑन इट कैन बी कैन वेराइटी ऑफ जॉब्स इन द सेंटर्स हियर आर कम कम कपल ऑफ एग्जाम्पल पार्टिसिपेटिंग पार्टिसिपेट का आई एन जी पार्टिसिपेटिंग है I love reading. This is a gerund phrase. Okay. अगर infinitive phrase का आते हैं, infinitive phrase is a group of word that use infinitive and its modifier. यानी infinitive phrase में क्या आता है? उसको थोड़ा सा infinitive phrase is a group of word that use infinitive and its modifier. Example to say, to walk, all that. तो ये दो एग्जांपल यहाँ पे दिए हैं और ऐसे कई एग्जांपल आपको मिल जाएंगे अपोजिटिव फ्रेज अपोजिटिव फ्रेज इज अ फ्रेज दैट रिमेन्स एंड अंडर नाउन ऑफ प्रोनाउन अब देखो यस का बेस्ट एग्जांपल माय बेस्ट फ्रेंड निकोल लाउस उबार अब यहाँ पे माय बेस्ट फ्रेंड कौन है निको ये पढ़ लो 
and you will be complete with your problem. Now, if you are writing space, consumer power, we all, we are all to some extent consumers. So this is the subject that students of national levels, a, you have to see and you have to describe. A hypothetical situation will be given in the students. Hypothetical situation is a banana jaiyu situation, and you will be given by your teacher. And related to present day scenario, and they will be asked to present by their views on some. After the activity, Karni Mohan, you have a favorite brand of trainer that you love. Now, if you have sentences, kind of sentences, what are they? So sentences basically four types of them: declarative, that means which declare them. They Announces something. Interrogative question to me. Interrogative करते हैं. Exclamatory that is a surprise. एकदम से surprise होता है. And interrogative. Okay. Now let us see. In writing and speaking, there are four basic kind of sentences. चार basic kind of के sentences होते हैं. इसके अलावा कुछ नहीं है. Declarative, interrogative, interrogative and exclamatory. अब एडिटरेटिव सेंटेंस इस अब मोस्ट बेसिक टाइप ऑफ सेंटेंस नॉर्मली हम लोग इसी को यूज़ करते हैं एंड ये नॉर्मली डिक्लेयर समथिंग ओके द मोस्ट बेसिक है इस पर्पस इस टू रिले इनफॉरमेशन डिक्लेरेटिव सेंटेंस से हम लोग सामने वाले को हमारी बात बताते हैं दैट इज़ द इनफॉरमेशन वी वांट टू रिले with a period. I walk slow with a period. Okay. Introgate is something that is an animal that is asking the question. Introgates or ask questions. There are direct questions and they are conflicted with a question mark for example. Why haven't you completed your work? Aapne aapka kutka kaan kuhu nahi kiya. Or ye hamesha kya hatna? इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क आता है ओके तो यहाँ से आप पहचान जाओगे एंड इफ यू आर राइटिंग तो ये जो होते हैं क्वेश्चन क्वेश्चन आस्किंग टू वर्क वाई वाट वैन हाउ तो इन्हीं से स्टार्ट होता है ओके देन कम्स द एक्सप्लेमेट्री एक्सप्लेमेट्री में ऐसे कई सेंटेंस वर्ड्स होते हैं जो हम लोग सरप्राइज में यूज करते हैं वाह हो तो ये इनसे वो स्टार्ट हुआ है एंड देर इज एन एक्सप्लेमेशन मार्क ऐसे करके एक डॉट होता है ओके इज लाइक डिक्लेरेटिव सेंटेंस इन दैट दे मेक अ स्टेटमेंट इंस्टेड ऑफ आस्किंग क्वेश्चन बट देर मेन पर्पज इज एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग इमोशन एकदम वाह कुछ जीत गए कुछ मिल गया तो यू हैव टू एक्सप्रेस हो ही जाता है करना नहीं पड़ता है वो वाई पास तो जैसे अभी सभी लोग पास हो रहे हैं तो वो सब चिल्ला रहे हैं तो आई वॉट नाइन्टी फाइव परसेंट एंड वॉट एवर स्ट्रॉन्ग एक्सप्रेशन दे आर स्पेशली इजली रिकोगनाइज बाई दैंड एंड एक्सप्लेनेशन पॉइंट ये है एक्सप्लेनेशन पॉइंट अगर Then comes imperative sentences. Do simply state a fact, but rather tell someone to do something. Imperative sentences say facts, सामने रख देते हैं. Okay. And 
but rather tell someone tell someone to do something this can be in the form of advice आगे क्या करना वो अगले एपिसोड में और हमने अपना फैक्ट्स रखे टर्न लेफ्ट एट द ब्रिज टर्न लेफ्ट एट द ब्रिज देन गो ऑन द राइट हैंड साइड और लोअर द ब्रिज और वो ऐसा नहीं बस उसने सिर्फ अपना फैक्ट रखा है कि ब्रिज से आपको लेफ्ट में टर्न होना है आपकी आग आगे आपकी बेसिक इंस्ट्रक्शन आप नोट कोर्स को हमारा ओके ये जब रास्ता पूछते हैं सीधे चले जाना फिर वहां से राइट घूम जाना तो बस यूज डिफरेंट साइड एंड वेराइटी ऑफ साइड अब अगर आप कहें न्यूज रिपोर्ट्स पे स्टूडेंट्स आर गाइडेड थ्रू आपके रिपोर्ट राइटिंग सेक्शन जो होता है ट्वेल्थ में आर्टिकल राइटिंग स्पीच राइटिंग ऑल दिस आर सिक्स यू आर इन सिक्स प्लस यू आर बिंग काउंट ऑल दिस students are guided through the process of collecting information deciding how they will structure before they begin to write students are guided write a headline ya news jo report writing section hota hai college ka usme 11th mein bhi hai 12th mein bhi hai wahan pe headline likhi jati hai sabse pehle ki koi bhi event aur ye hamesha report hamesha past tense mein hoti hai kyunki event hone ke baad aap uski reporting kar rahe hote aur ये आपके वापस एक्टिविटी है जहाँ पे आपको उस पर रिपोर्ट लिखनी है अब इसमें एडिटर जो होगा वो ये सब इंफॉर्मेशन सेट करेगा ये इस इंफॉर्मेशन ग्रुप इन टू लॉजिकल करेगा ये नहीं होता कि फिर सब सी रिपोर्ट जब लिखे हो वेन यू राइट अ रिपोर्ट इट शुड बी इन सीक्वेंस यू कैन नॉट से दैट इन द एंड देर वॉज अ वोट ऑफ थैंक्स and before that there was this and this and then no you have to start with the sequence on 25th of august and the whole assembly gathered at 9:15 in the school the archive guest arrived and then he hosted the flag there was various um some cultural program was done in the school stage and after that we got the vote of thanks and in the end we were distributed sweets and we left ye sequence so that is a part of sentence or ye jo hai part of sentence ye hai every sentence can be broken into two parts hum kis sakte wo maine jaise wo aake compound sentence apne aap mein alag hai the complete subject subject consists of simple complete subject consists of simple subjects and its modifier complete predicate is made up of verb and its modifier yahan pe dekhiye so sir zoom it out okay this is i get and it complete the happy turtle found the turtle flower in the yard so yahan pe ye simple subject hai ye turtle okay inko aapko ye complete subject hai aur ye predicate hai my favorite hat yahan pe hat wo subject hai and is blue color ओके तो यहाँ पे प्रेडिकेट को यूज किया गया फाउंड पर्पज फ्लावर कंप्लीट प्रेडिकेट है ओके कंप्लीट सेंटेंस क्या होता है कंप्लीट सब्जेक्ट ऑफ ए कंप्लीट सेंटेंस इज हु वाट सेंट ये आपको क्वेश्चन पूछना होता है एंड यू शुड गैट द आंसर हु और वाट द सेंटेंस क्या हो यहाँ पे देखो दैपी टॉर्ड हु इज हैपी टॉर्ड तो वो आपका एंड प्रेडिकेट सेट्स अबाउट दैट सब्जेक्ट और प्रेडिकेट जो होता है टोटल हैप्पी क्यों था बिकॉज ही फाउंड पर्पल फ्लावर इन दर अगर यहां देखो माय फेवरेट है इज ब्लू तो वहां पे उसने ब्लू और लास्ट में कंजुगेशन मार्क दैट इज द कोलेज फॉर तो यहां पे उस 
Thank you very much. Have a nice day.